మహాకూటమి అభ్యర్థిగా అస్సాం గుర్తుపైన నేను పోటీ చేస్తున్నాను సికింద్రాబాద్ ఓటర్లు అంతా దయ ఉంచి నన్ను ఆశీర్వదించవలసిందే వాళ్ళని ప్రార్థిస్తున్నాను మీ ద్వారా రేపు జరగబోయే ఎన్నికలు మంచికి చెడుకు అభివృద్ధి అభివృద్ధి నిరోధకానికి మాటలకు కొంత లేని మాటలకు చేతులకు మంచి చెప్పే మాటలకు పని లేదు కొంత లేదు దాని మీద ఈ యొక్క ధర్మయుద్ధం జరుగుతుంది దానిలో ప్రజలు ఆలోచించి మంచి జరగాలన్నా చెడు జరగాలన్నా సెక్రటరీ లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఓట్లు వేస్తారా మహిళ మంత్రులు లేని క్యాబినెట్ ఓట్ వేస్తారా చెప్పే మాటలకు చేతులకు పొంత లేని ముఖ్యమంత్రి వేస్తారా వాళ్ళు ఏవైతే చెప్తున్నారో మూడు ఎకరాలది దళితులకు ఇస్తామన్నమాట అలాంటి చాలా వాటిలు ఇల్లు అంటున్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటున్నారు ఎక్కడన్నా కట్టిండ్రా ఇప్పుడు గమ్మత్ అయిన విషయం ఏంటంటే రాష్ట్రం లోపల ఒక ప్లేస్లో ఒక పది ఇల్లు కట్టి మొత్తం కట్టేసినామంటే అది కాదు వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగితే ప్రపంచం అంతా కళ్ళు మూసుకుంది అంటున్నాడు అది వర్తిస్తుంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కనుక మంచి చెడు మీరు నేను మండల్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక గ్రామంలో కట్టినటువంటి ఇల్లు ఒక జిల్లాలో పడతలేదు ఒక గ్రామంలో కట్టినటువంటి ఇల్లు కనుక దీనికి ప్రజలు అమాయకులు కారమ్మా సమయం చూస్తారు సమయం వేసి చూస్తారు అదంతెందుకు నీకు ఐదు సంవత్సరాలు ప్రభుత్వాన్ని ఏలుమని మీకు ఇస్తే ఎందుకు నువ్వు తొమ్మిది నెలల ముందు ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయినామో చెప్పవలసిన అవసరం దానికి ఒక కొంటి సార్లు చెప్తుండ్రు ఏంటంటే అయ్యా వీళ్ళు కోట్లకు పోతుండ్రు రేపు గెలిచినాక మన కోట్లకు పోతారు మన పోతారు రాజధాని చేస్తావా ముందు ప్రభుత్వం మీదపడ్డ తర్వాత సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల వరకు మాకు అసలు ఆఫీసులు లేవు కోర్టు డ్యూ జరగాలేదు ఆ బాధలు ఉన్నాయి ఈ బాధలు ఉన్నాయి అవి రెండు సంవత్సరాలు వాయ ఇవి తొమ్మిది నెలల ముందు వచ్చింది మూడు మూడు సంవత్సరాల సంసారం తేలే ఉన్నదాన్ని ఎవరన్నా వాడుకుంటారా వాడుకోరా ఇంకొకటి ఈ తొమ్మిది సంవ తొమ్మిది నెలల ముందు ఎందుకు చేసినామయ్యా నీ గల కార్యం అంటే అయ్యా నేను చెప్పిన వాగ్దానాలు నెరవేరితే ఓటు అడగను నీ వాగ్దానాలు నెరవేరలేదు కనుకనే ముందస్తు పోతే తప్పించుకొని తిరుగుదామని ప్రజలంతా గుడ్డిగా లేరు ఏదో ఒకసారి రెండుసార్లు నీ మూడు పూర్వం మీద మాటలకు అదైతారు మీతో జరగదని మాట ఇస్తుంది కనుక ఇవన్నీ ప్రజలు గ్రహిస్తారు మంచిగా ఓటేస్తారు మంచిని ఆదరిస్తారు చెడును విడలు ఆడతారు కనుక వచ్చే ఎలక్షన్స్ మీరు ఐదు సంవత్సరాల భవిష్యత్తు మంచి వాళ్ళను ఎలక్ట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజల మీద ఉంది కనుక మరొకసారి నేను సికింద్రాబాద్ ఓటర్ మహాశైలకు నన్ను ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఈ పదిహేను రోజులు మీరు కష్టపడండి తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు మీ సేవ చేసే భాగ్యం నాకు కలిపేయండి మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తాను తప్పకుండా మీ అమూల్యమైన ఓటు అస్సం గుర్తుకు ఓటు చేసి అత్యధిక శాతం నాకు కలిపేయవచ్చు ప్రార్థిస్తాను